Mike aliona kisha alifunga breki na kukifungua kioo kumsikiliza. Mambo kaka. Alisalimia msichana yule. Poa dada naondoka sifanyi kazi tena. Alijibu Mike. Kaka yangu na dharura, naomba unisaidie nipeleke please. Alibembeleza msichana yule. Akiwa ameiweka mikono yake kwenye usukani, Mike alimtazama msichana yule kuanzia juu na kumshusha chini. Alimeza funda la mate kabla ya kusema jambo lolote. Macho yake yalifurahia kumtazama binti yule tena na tena. Alikuwa msichana mzuri kwa umbo na sura ambaye hajawahi kuota kukutana naye. Msichana alikuwa mrefu, mnene kidogo, mwenye macho matamu ya usingizi wa huba. Kichaa cha Mike kilitulia akiwa bubu akimkodolea macho mrembo yule. Tena na tena macho yake aliyapepesa kumtazama juu hadi chini. Alivaa gauni refu jeusi lenye nakshi ya mngao kama kioo shingoni. Kichwa chake alikivisha pambo la kileo. Wivi jeusi lilikaa kwa tabasamu kichwani kwake. Alipendeza sana mrembo yule. Migu yake ilistahika ndani ya viatu virefu vya usi vya mikanda iliyopangika kwa umahiri. Alipendeza sana kwa kumtazama katikati ya mwanga wa taa za barabarani. Shingoni alikuwa na mkufu uliongaa na kufanya mwanga wa dhahabu kuipamba shingo yake. Alikuwa mweupe, pua ndefu iliyochongoka. Wanja uliyoyafunika macho yake ya usingizi ulitamalaki kumpamba. Akili ilikuwa imemhama Mike ilimrejea kwa haraka. Nafsi yake ilikusudia kusema na moyo wake, "Jini au mwanamke, ha kepusa kweli." Mike alijisemea ndani ya nafsi yake. Lakini iweje binti mdogo, yani hata ishirini hajafika na uzuri wote asiwe na gari lake. Ina maana wenye hela hawajaiona thamani ya mwili wake ama Mike alijihoji pasipo jibu kumjia. Utanisaidia kaka au mrembo yule alimhoji Mike aliyekuwa bado kwenye biwi la mawazo. Haya panda twende. Mike alimjibu huku akiupitisha mkono wake kulia kwenye upenyo uliokuwepo katikati ya kiti cha dereva na kumfungulia mlango wa nyuma. Asante kaka. Alisema msichana yule baada ya kuingia kisha kuketi. Harufu ya ndani ya gari la Mike ilipata marashi kwa haraka baada ya msichana yule kuingia ndani yake. Harufu yenye uhai na burudani ilizipalaza pua za Mike kwa uzuri. Unaelekea wapi? Aliuliza Mike kwa upole. Hillend Hotel. Msichana yule alijibu kwa mkato. Sawa. Alisema Mike wakati akiondosha gari kuianza safari. Ilikuwa ni safari yake ya mwisho usiku ule baada ya kukata tamaa kwa dhiki. Safari ambayo hakuwa ameipanga ilimchukua kwa bahati. Akilini aliwaza uelekeo alikokuwa akimpeleka mteja wake. Headland Hotel ni hoteli ya kifahari kuliko zote Dar es Salaam. Tena mpya kando ya bahari Hindi, nyota tano. Mmiliki wake ni mzungu Uingereza. Ah, eneo lenyewe Masaki Coco Beach. Hakuna maskini huko. Hata huyu sio mtu wa kulalia kipande cha muhogo au kipande cha pweza na pilipili. Eh bahati nikumbate basi nipate pesa yake nyingi. Mike alisema na moyo wake wakati akiwa makini kimya kwenye uskani wa gari yake. Siku zote huwa anafanya kazi hadi muda huu. Msichana yule aliuvunja ukimya. Ah mimi. Mike alitika kwa babaiko. Ndio wewe. Hapana, mara nyingi huwa nawahi kuondoka lakini leo kidogo nimechelewa. Kwa nini usifanye kazi hadi alfajiri muda ambao kuna wateja wengi wanatafuta usafiri? Dada yangu anahitaji kupumzika japo kwa uchache. Muda wa kupumzika? Kwani tajiri yako ni mtu kugombeza? Alihoji mrembo yule. Masikio ya Mike yalisimama wima kisha kufunguka kwa hamu. Yalipenda kuisikia sauti ya msichana yule mrembo. Ilikuwa sauti tamu yenye kipimo cha hadhi. Nyembamba isiyopayuka, nzito isiyo kwa Kila wakati sauti ile ilipomfikia, Mike alihisi kumliwaza na kumsahaulisha shida zote alizoziwaza pale awali. Alitamani safari hiyo iongezeke umbali ni aye kufaidi sauti yenye mvuto na harufu ya thamani kubwa. Hapana, sina tajiri mkali wala korofi. Hii gari yangu mwenyewe. 
Mike alijibu kwa kujiamini. Kama ni yako, kwa nini usipumzike? Tafuta mtu umpe ajira hasa wakati huu wa usiku. Binti alishauri. Nimewahi kuajiri lakini wamekuwa kinipa hasara tupu. Tena si watunzaji bali huendesha vibaya sana. Gari hii ni kila kitu maisha ni mwangu. Tabu nyingi nilizozipitia hadi ukipata hii ajiwae maulana. Toka kwenye misukosuko ya boda boda hadi leo nimenusurika mengi ya kutisha. Hii toota maktu ndio yenye thamani sana katika maisha ya ndoto zangu. Lazima niitunze kwa namna yoyote kuliko kuigawa kwa watu kama mali ya urithi. Mike alijieleza Sawa Hongera, naitwa Natasha. Msichana yule alijitambulisha ili kuyaondoa mazungumzo yaliyomuumiza Mike. Ah, jina lako zuri. Mimi naitwa Mike. Sawa Mike, asante sana kwa ukarimu wako. Alisema msichana yule wakati tabasamu likiwa limechanua usoni kwake. Safari iliyowachukua muda mfupi ilifika mwisho. Mike aliliegesha gari lake ndani mbele ya hoteli ile baada ya lango la kuingilia kufunguliwa. Unaandaa shilingi ngapi vile? Aliuliza Natasha baada ya kushuka toka garini. F30 tu dada yangu. Okay Mike, alisema msichana ule wakati akifungua pochi yake ndogo na kuchomoa noti moja. Mike chukua hii lakini samahani, unaweza kunisubiri kwa nusu saa nataka unirudishe. Mike alipokea noti ile wakati Natasha akilisubiri akisu, alisubiri jibu lake. Poa nitakusubiri lakini change itakuwaaje dada yangu. Kanayo Mike alijibu Natasha katikati ya tabasamu. Natasha aliondoka kuelekea kwenye lango kuu la hoteli ile. Macho ya Mike yalilisindikiza umbo lake la kuvutia. Hakuyaamini macho yake, alihisi alikuwa katika dunia asiyofaa kuishi. Alitazama noti yake mkononi halafu akainusa kwa furaha. Tabasamu lilishinda huzuni ya uso wake na kumfanya mwenye furaha. Mtu wa kuwaza kwa mema hata mabaya alizidi kutafakari. Naitwa Natasha. Natasha, eh, hey, mwanamke kipusa mkali wa kweli. Hakika anayemtunza na faidi. Mike alijisemea. Kweli Natasha alikuwa msichana mrembo. Tena mrembo si kwa macho ya Mike peke yake, alikuwa mlembo, alikuwa wa ulimwengu. Kiwewe cha kupenda ni donda. Mike thamani yake iliisha, ilimhama na kujiona kama bwege, lofa, asiye na thamani duniani. Kila alivomfikiria Natasha, alijikataa na kujiona yeye kiumbe duni. Hisia zake zilimshusha chini na kumpandisha Natasha juu ya kilima cha urembo, umahiri na upendeleo. Mike aliamua kujiegesha ndani ya gari lake. Mlango aliwacha wazi akipungo upepo wa hoteli la kifahari. Hakuisha kuwaza. Kwa huba alijisemea. Natasha ni mrembo sana. Msichana kama huyu unawezaje kwanza hata kumsemesha? <laughs> Mimi mnuka jasho mlamabaki kwa mamantilie. Lakini ah huyu hadhi yake hama baba. Gari la kifahari au Porsche. Si mimi mchuja nafaka kutwa na kifuko cha rambo mkononi. Inawezekanaje wanaume wenye fedha zao wasiwekeze kutunza uzuri huu wenye uwezo wa kumleta hapa Hillland? Wanazo. Alijikataa Mike na kujitoa thamani. Alizidi kuegama kungoja. Natasha toke kula alikokuwa ameelekea ndani ya jumba vya hoteli ile ya kisasa. Ghafla simu ya Mike iliita. Haraka aliendea mfukoni na kuiweka sikioni. Halo nani? Mike alipokea na kuhoji. Mahabuba mpendaye Mike, uko wapi mpenzi? Sauti ilitambaa sikioni kwa Mike. Alipigwa bumbu wazi kidogo kabla ya kuanza kujibu. Uje nielewe. Naomba unitumie pesa kidogo, 1500 tu. Kesho nataka kuongezea nununue iPhone mpenzi. Sauti iliendelea kujieleza. Mike alikuwa kimya, haelewi cha kujibu wala mtu alimpigia hakumjua. We nani? Mike alihoji kwa ukali. Mpenzi wako Lulu, unisahau Mike au kwa kuwa shabash. Mike alisema baada ya kukigusa kwa jazba kitufe cha kundu cha kukata simu. Alijao na hasira kwa simu asiyotarajia. Sina bahati na mapenzi. Wewe mwenda azimu aliamua kukaa mwenyewe. Hamu iliyotokana na uroa wa pesa zangu ilipokuwa imeisha, alienda na kunisaliti tena na kunikataa mbele ya watu. 1500? Hapana kitu Natasha angekuwa huyu hakika hata gari ningeuza Lulu mwenye miguu yote ya kushoto mimacho haiangaliki hata mvuto hakuna 
bado ananiletea wazimu. Hawezi. Akiwa na shida ya pesa, Mike. Akiwa na shida ya busu, Johnson. Kafe uko malaya wewe. Mike alisema na moyo wake kwa maneno ya jazba. Mapenzi aliyachukia. Hakumpenda mwanamke tena zaidi ya kuzipoza tamaa zake kwa madada poa kutoka Sinza wakati ambao alihisi mwili kumzidi. Walimsaidia kupunguza uzito ulioatia mshawasha maisha yake. Angali ya kimgoja na Tasha aliamua kuiwasha redio ili kujilewaza. Sauti ya radio kwa mbali ndani ya gari lake ilimpa pumbazo la kumngoja na Tasha kwa hamu. Dola mia mkononi hakuwa na mashaka. Kuwa karibu na matukio ya burudani. Gossip, lifestyle, michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na SNS Sparking Conversation.